வெல்கம் டு மை ஹாபிஸ் சேனல் இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் டேர்ம் இங்கிலீஷ் புக்கில் இருக்க யூனிட் டூ ப்ளே தான் பார்க்க போகிறோம் டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஜங்கல் புக் இந்த டாபிக் நம்ம எங்கேயோ கேட்டுருப்போமே அப்படின்னா நம்ம வந்து சின்ன வயசில் கார்ட்டூன் சேனல்ஸ்லலாம் இதை மூவியாகவே பார்த்துருப்போம் இங்கே வந்து இதை தனித்தனியாக பிரித்து நாலு செக்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரியல் ஸ்டோரி என்ன ஆக்சுவலி அப்படின்னா ஒரு காட்டுக்குள்ளே ஒரு சின்ன பச்சிலம் குழந்த இருக்கும் அந்த குழந்த வந்து அந்த குழந்தையோட சத்தத்தை கேட்டுட்டு அங்கேருந்து ரெண்டு ஓனாய் வந்து இதை தூக்கிட்டு போய் தன்னோட குட்டிங்களோட சேர்த்து வளர்க்கும் அதே மாதிரி அதுங்களுக்கு பேர் வைக்கும் அந்த குழந்தைக்கு மோக்லி அப்படின்ற ஒரு பேரும் வைப்பாங்க அந்த மோகலி வந்து பெருசாகிட்டு எல்லாருக்கூடையும் ஜாலியாக இருக்கும் விளாடும் அப்போ வந்து ஷேர் கேன் அப்படின்ற ஒரு டைகர் டைகர் வந்து இந்த மேன் கப் அதாவது இந்த மோகலியை சாப்பிடணும் அப்படின்ற ஒரு இன்டென்ஷனில் இருக்கும் அதுக்கிட்ட இருந்து காப்பாற்றுறது இந்த ஓனாய்க்கெலாம் வேலையாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமேட்டா மோகலிக்கு நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வருவாங்க ஒரு பேர் வரும் அதுக்கப்புறமேட்டா ஒரு பிளாக் பேந்தர் அதுங்களாம் வந்து மோகலிக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் சாப்பாடுலாம் கொடுக்கும் என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு கற்றுக் கொடுக்கும் கடைசி ஃபைனல் ஸ்டேஜில் வந்து மோக்லி வந்து ஒரு மேன் கைண்ட் அதனால் வந்து அந்த வில்லேஜ்குள்ளே தான் போய் வாழணும் காட்டில் வாழக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை வரும் சரின்ட்டு மோக்லியும் கஷ்டப்பட்டு பிடிக்காது ஆனால் இவங்களாம் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதுனால வில்லேஜ்குள்ளே போகும் பட் அது மோக்லிக்கு வந்து அந்த இடத்துல வாழ பிடிக்காது ஸோ மறுபடியும் வந்து மோக்லி காட்டில் இவங்களோட சேர்ந்து வாழ ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் இந்த கம்ப்ளீட் ஸ்டோரி பட் நமக்கு இங்கே டெக்ஸ்ட்டில் வந்து இது ஃபுல் ஸ்டோரி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட் அந்த ஸ்டோரியோட ஸ்டார்டிங் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டை மட்டும் நாலு சீனில் கொடுத்துருப்பாங்க ஜங்கல் புக்கை எழுதினவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்யார்ட் கிப்ளிங் கிப்ளிங் வந்து பாம்பேல தான் பிறந்தார் இவர் வந்து என்னெல்லாம் எழுதுவார் அப்படின்னா ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் நாவல்ஸ் போயம்ஸ் இதெல்லாமே எழுதினார் இவருக்கு ஒரு நல்ல பேர் ஃபேமஸ் ஆனார் அப்படின்னா அது வந்து ஜங்கல் புக் ஸ்டோரிஸ் மூலயமா தான் இவர் ஃபேமஸ் ஆனார் இந்த ஜங்கல் புக் ஸ்டோரி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்டோரியாக இருக்கும் மெயினாக சின்ன பசங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்டோரியில் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் நிறைய அனிமல்ஸ் அப்புறம் ஒரு குட்டி குழந்தையோ இருக்கிறதுனால இந்த ஸ்டோரி அவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் இந்த ஸ்டோரிக்குள்ளே வர கேரக்டர்ஸ் எல்லோரும் என்ன யாருன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஃபாதர் ஓனாய் அப்புறம் ஒரு மதர் உல் டபக்யூ டபக்யூ அப்படின்னா ஒரு ஜாக்கல் அதாவது குள்ளநரி ஒரு குள்ளநரியோட பேர் தான் வந்து டபக்யூ அடுத்தது வந்து ஷேர்கான் ஷேர்கான் தான் வந்து டைகர் அப்புறமேட்டா மேன்ஸ் கிளப் மேன்ஸ் கிளப்னா அந்த மோகலி அந்த குட்டி குழந்த அடுத்தது வந்து உல்ஸ் கப்ஸ் அண்ட் அந்த நரேட்டர் உல்ஸ் கப்ஸ் வந்து அந்த அப்பா அப்புறம் அம்மா ஓனாக இருக்குல்ல அதோட குட்டிங்க அப்புறம் நரேட்டர் ஒருத்தர் வந்து இந்த கதையை சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் இவங்க தான் வந்து இந்த ஸ்டோரியில் இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம சீன் ஒன்னில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் நான் முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் இந்த ஸ்டோரி வந்து இன்கம்ப்ளீட்டாக தான் முடியும் ஏன்னா நம்ம டெக்ஸ்ட்டில் அவ்வளோதான் கொடுத்துருக்காங்க நான் அதுக்கு தான் முன்னாடியே ஒரு அவுட்லைனாக என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த சீன் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா ஒரு மலைப்பகுதியிலேருந்து ஆரம்பிக்கும் மலையோட பேர் என்ன அப்படின்னா அந்த மலையோட பேர் என்ன அப்படின்னா சீவோன் அந் அப்போ வந்து அங்கே என்ன டைம் அப்படின்னா ஒரு மாலை நேரம் செவன் ஓ கிளாக் கிட்டே இருந்துச்சு ஆனாலும் மேலே வந்து ஸ்கையில் வந்து ஸ்டார்ஸ் மூன்ஸ் மூன் வந்து இன்னும் வரல அதனால் அந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபுல்லாகவே ரொம்ப டார்க்காக அதாவது இருட்டாகவே இருந்துச்சு அப்பா உல்ஃப் அதாவது அப்பா ஓனாய் வந்து காலையிலேருந்து தூங்கி ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இப்போ தான் எழிஞ்சிருக்குது எழிஞ்சி வேட்டைக்கு போகிறதுக்காக ரெடி ஆகுது இன்னொரு சைடு பார்த்தா அம்மா உல்ஃப் அதாவது அம்மா ஓனாய் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா தன்னோட நாலு குட்டி அதை நாலு கப்ஸ்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த நாலு குட்டியும் தன்னோட வாயால் கவ்வி கொண்டு போய் பத்திரமா அவங்க வாழ்கிற இடம் அதாவது கொகைக்குள்ளே கொண்டு போய் வச்சுட்டு வந்துடுது அப்பா ஓனாய் வந்து ஆல்ரெடி ரெடியாக இருக்குல்ல இப்போ வந்து அது மலையிலேருந்து கீழே இறங்கி வருது அப்படி வந்துட்டு இருக்கும்போது தான் தபைக்கு பார்க்குது அது வந்து ஒரு ஜாக்கல் ஜாக்கில் பார்க்குது அந்த ஜாக்கல் வந்து அப்பா அப்புறம் அம்மா ஓனாக்கிட்ட என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஷேப் கான் அதாவது அந்த டைகர் அந்த டைகர் வந்து தன்னோட வேட்டையாடுற இடத்
அந்த ரிவர் எங்க இருக்கு அப்படின்னா இந்த சியோன் ஹில்ஸ் இருக்குல்ல இவங்க இருக்கிற மலையில இருந்து இருபது இருபது மைல் தூரத்துல தான் இருந்துச்சு இப்போ அந்த டைகர் வந்து அது இருந்த இடத்த விட்டு இப்போ இந்த ஓனாயெல்லாம் இருக்குல்ல அந்த ஓனாயிங்க இருக்கிற சியோன் மலைப்பகுதிக்கு வரதா தபக்கதா ஜாக்கல் சொன்னது வந்து இந்த அப்பா உல்ஃபுக்கு சுத்தமா பிடிக்கல அதுக்கு வந்து ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ரைட்ஸ் அந்த டைகருக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்கு இங்க வந்து ஆக்குபை பண்றதுக்கும் வேட்டையாடுறதுக்கும் எனக்கு வந்து இது சுத்தமா பிடிக்கல அப்படின்னு ஃபாதர் உல்ஃப் வந்து ரொம்பவே கோவப்படுது இந்த காட்டோட லாவை மீறி அந்த டைகர் எப்படி இங்க உள்ள வர முடியும் அதுவும் முன்னாடியே வந்து வான் பண்ணிருக்கணும் பட் அப்படி இல்லாம திடீர்னு அது எப்படி உள்ள வர முடியும் அப்படின்னு இந்த ஃபாதர் உல்ஃப் வந்து ரொம்பவே கோவப்படுது இப்போ வந்து மதர் உல்ஃப் என்ன சொல்லுதுன்னா அந்த டைகரோட காலை பற்றி சொல்லுது ஆக்சுவலி அந்த டைகரோட நாலு காலில் ஒரு கால் வந்து அது பிறக்கும் போதே நொண்டியாக தான் பிறந்துச்சு அதனால் அதை எப்படி கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னா லுங்ரி அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க அந்த டைகர் வந்து வேங்குங்கா அது பக்கத்தில் இருந்த வில்லேஜில் கேட்டல்ஸ் அதாவது ஆடு மாடெல்லாம் போய் சாப்பிட்டுட்டு இருந்துச்சு அதனால் இந்த வில்லேஜஸ் எல்லாருமே வந்து அந்த டைகர் மேலே ரொம்ப கோவமாகவே இருந்தாங்க இந்த டைகர் வந்து வே நம்ம கோவப்படுத்துறதுக்காக இங்கே வந்தது அப்படின்னு நினைச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஷேர்கான் வர டைமில் அந்த தீயெல்லாம் மூட்டி விட்டுட்டு எல்லோரும் ஓடி போயிடுவாங்க ஷேர்கானுக்காக அது வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தீ மூட்டிட்டு ஓடி போயிடுவாங்க அப்படின்னு அந்த உல்ஃப் சொல் மதர் உல்ஃப் சொல்லிச்சு இதை கேட்டவுடனே அந்த ஜாக்கல் இருக்குல்ல தபைக்கு அப்படின்ற ஜாக்கு அந்த ஜாக்கல் வந்து நான் வந்து போயிடுறேன் நான் இங்கே வந்து கிளம்ப போகிறேன் அப்படின்னு ஸ்லோவான வாய்ஸில் சொல்லிட்டு அது நகர ஆர நகர ஆரம்பிக்குது ஏன் அப்படின்னா ஷேர்கானோட சத்தம் அதாவது அந்த டைகரோட சத்தம் வந்து அதுக்கு ஃபாரஸ்டோட அடிப்பகுதி இந்த காட்டோட அடிப்படையில் பகுதியில் கேட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சு இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சீனில் நடந்த விஷயம் இப்போ வந்து நம்ம சீன் டூக்கு போகலாம் இந்த சீன் எப்படி ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா அந்த ஃபாதர் உல்ஃப் அப்பா ஓனாக இருக்குல்ல அது வந்து பொறுமையாக கவனித்து பார்க்குது அதுக்கு ஒரு சத்தம் கேட்குது அந்த சத்தம் வந்து இந்த ஓனாய் அப்பா ஓனாய்க்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அந்த டைகர் இருக்குல்ல ஷேர்கான் அது வந்து சாப்பிட்றதுக்கு எதுவுமே கிடைக்காம வேட்டையாடுறதுக்கு எதுவுமே இல்லாததுனால அது வந்து கோவமாக அழுகிற மாதிரி ஏதோ வயன் அப்படின்ற சத்தம் வந்து அது காதில் கேட்குது இந்த ஃபாதர் உல்ஃப் என்ன நினச்சிக்கிச்சு அப்படின்னா அது டைகரோட சத்தம் அப்படின்னு நினச்சிச்சு அதனால வந்து அந்த டைகரை இந்த ஃபாதர் உல்ஃப் திட்டுது நைட் டைமில் வேட்டையாட வரும்போது யாராவது எந்த முட்டாளாவது இப்படி சத்தம் போட்டுக்கிட்டே வருமா நீ ஏன் லூஸ் ஆகிட்டியா அப்படின்ற மாதிரி இந்த டைகர் டைகரை சொல்லுது நம்மளெல்லாம் பார்த்தா அதுக்கு என்ன எருமை மாடு மாதிரி தெரியுதா எதுக்கு இப்படி சத்தம் போட்டுக்கிட்டே டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே வருது அப்படின்னு இந்த அப்பா ஓனாய் வந்து ரொம்ப கோவமாக பேசிக்கிட்டு இருந்துச்சு இதெல்லாம் கேட்ட அம்மா ஓனாய் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அந்த சவுண்ட் வந்து பஃபலோவும் இல்லை டைகர் வந்து இன்னைக்கு நைட்டு ஹண்ட் ப வேட்டைக்கும் போகலை அது வந்து ஒரு மனுஷனோட சத்தம் அப்படின்னு சொல்லுது சத்தமாக கேட்டுட்ருந்த அந்த அழுகுரல் கோவமான அழுகுரல் வந்து இப்போ வந்து பொறுமையாக சாஃப்டான வாய்ஸாக எல்லாருக்கும் கேட்க ஆரம்பிக்குது மெயினாக இந்த காடு பகுதி அப்படின்னாலே எல்லா சைட்லருந்துமே எக்கோ கேட்கும்ல அதனால் ஃப்ரம் ஆல் குவார்ட்டர்ஸ் ஆஃப் த ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னா எல்லா சைட்லேயும் இருந்துமே அந்த சவுண்டு கேட்க ஆரம்பிக்குது ஒருவேளை அந்த சவுண்டு வந்து அந்த கிராமத்தில் இருக்க உட்கட்டர்ஸாகவோ இல்லைன்னா அங்கே இருக்க குறவங்க குறவ குறத்திகள் அவங்களோட சவுண்டாகவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் அது கிடையாது அங்கே இருக்கிற மக்களே வந்து அந்த சவுண்டை கேட்டு ரொம்பவும் பயந்து போயிருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து ஷேர்கான் அப்படின்னா ரொம்பவே பயம் நிறைய தடவை ஷேர்கான் வந்து அவங்களே சாப்பிட்றதுக்காக வந்திருக்கு இந்த அம்மா உல்ஃப் வந்து அது வந்து ஒரு மனுஷனோட வாய்ஸ் ஒரு மனிதர் மேனோட வாய்ஸ் அப்படின்னு சொன் சொல்கிறத கேட்டவுடனே இந்த அப்பா உல்ஃப் வந்து ரொம்பவே அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு இதுதான் வந்து இந்த செகண்ட் சீன் இப்போ வந்து நம்ம சீன் த்ரீல என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து அந்த காட்டோட ரூல்ஸ் பற்றி சொல்கிறாங்க அந்த காட்டில் இருக்கிற மிருகங்கள் எல்லாமே ரூல்ஸை மீறி தேவையில்லாமல் எந்த ஒரு உயிரினத்தையுமே வந்து கொல்லக்கூடாது ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் மட்டும் சொல்கிறாங்க அந்த மிருகம் வந்து ஹண்டர்ஸ் அதாவது வேட்டைக்காரர்களால் கொல்லப்படுற நிலைமையில் இருந்தால் அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் மட்டும் தன்னை காப்பாற்றுறதுக்காகவும் தன்னை குட்டிங்களை காப்பாற்றுறதுக்காகவும் அந்த ஹண்டரை கொல்லலாம் அப்படின்ற ரூல்ஸ் இருக்குது 
ஆனால் இந்த ஷேர்கான் மட்டும் இது எதையுமே கேட்குற மாதிரி கிடையாது இப்போ வந்து மறுபடியும் அந்த ஷேர்கா அந்த டைகரோட சத்தம் கேட்க ஆரம்பிக்குது அந்த சத்தத்தை கேட்ட உடனே அப்பா உன என்ன பண்ணுறது இங்கேயும் இங்கேயும் ஓடி அது என்ன சத்தம் என்னத்தது அப்படின்னு கொஞ்சம் அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடி ஓடி என்னென்னு பார்க்குது அப்புறம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அது வந்து உட்காட்டரோட அந்த கேம்ப் ஃபயர் இருக்குல்ல அவங்க தீ மூட்டி வச்சுருப்பாங்கள அதில் வந்து இந்த ஷேர்கான் காலை விட்டுருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுது இந்த இன்சிடென்ட் நடக்கும்போது தபக்கடை அந்த ஜாக்குலும் அவங்க கூட தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் அந்த அம்மா உல்ஃப் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அந்த ஷேர்கான் வந்து எந்த நேரத்தில் வேணால் மேலே வரலாம் அதாவது இவங்க இருக்கிறது வந்து சியோன் ஹில் அது வந்து அந்த ரிவர்லேருந்து இங்கே வரதா நியூஸ் வந்துருந்துச்சு அதனால் எந்த நேரத்தில் வேணால் அந்த ஷேர்கான் வந்து மேலே ஏறி வரலாம் அப்படின்னு அவங்க ஃபாதர் உல்ஃபை வான் பண்ணுது அம்மா உனை அப்படி சொன்னோன்னே அப்பா உனை வந்து கொஞ்சம் உஷாராக இருக்க ஆரம்பிச்சிச்சு எந்த நேரத்தில் வேணால் ஷேர்கான் மேலே வரலாம் நம்ம வந்து அதை எதிர்க்க ரெடியாக இருக்கணும் எப்போ வேணால் ஓட ரெடியாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு இதுவும் கரெக்டாக பொசிஷன்லலாம் நிற்க ஆரம்பிக்குது அந்த நேரம் பார்த்து தான் இந்த அப்பா உல்ஃப் வந்து அந்த குட்டி குழந்தைய பார்க்குது அந்த குட்டி குழந்தை எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அது ட்ரெஸ் கூட போடலை ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது கீழே இருக்கிற ஒரு பிரான்ச்சு அழகாக கையால் பிடிச்சிக்கிட்டு நிற்குது அதெல்லாம் ஏதோ தட்டு தடு மாதிரி கொஞ்சமாக நடக்க முடியும் அந்தளவுக்கு வயசான குழந்தை தான் அது அது வந்து அந்த அப்பா உல்ஃபோட மூஞ்சை பார்த்து அழகாக சிரிச்சுது உடனே அந்த அம்மா உல்ஃப் வந்து ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆகிட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு என்னது மேன் கப் ஆ நான் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு மேன் கப் நான் குட்டி குழந்தைங்களை பார்த்ததே இல்லையே இங்கே கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே இந்த ஃபாதர் கப்பும் அழகாக அந்த குட்டியை தூக்கிக்கிட்டால் பின்னாடி இருந்து தூக்குது எங்கடா அதோட பல்லெல்லாம் ஹார்ம் பண்ணிட போடும் அப்படின்னு பார்த்து பார்த்து அந்த குட்டி மேன் கப்பை தூக்கிட்டு வந்து அம்மா கிட்ட காமிக்குது உடனே இந்த மதர் கப் உல்ஃபும் அந்த மேன் கப்பை பார்த்து அழகாக கொஞ்சது ஹவ் நேக்கட் ஹவ் லிட்டில் ஹவ் போல்டு அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தைய ரொம்ப வர்ணிச்சு கொஞ்சது உடனே இந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த உல்ஃபோட குட்டிங்கெலாம் இருக்குல்ல அதுங்களுக்குள்ளெல்லாம் அப்படியே நடந்து போய் கொஞ்சம் அடைக்கலமான இடத்துல உட்காரத்துக்காக தேடுது அந்த குழந்தைய பார்த்து அம்மா உல்ஃப் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இப்போது இந்த உல்ஃப் கூட்டத்தில் இந்த உல்ஃப் குட்டிங்க இருக்கிற ஒரு கூட்டத்தில் ஒரு சின்ன குழந்தையும் அதாவது மேன் கைண்ட்லேருந்து வந்த ஒரு குட்டி மேன்ஸ் கப்பும் வந்து சேர்ந்துருக்கு நம்ம வந்து இதை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது அப்பா உல்ஃப் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பாரு அந்த குழந்தைக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட பயம் இல்லை அதையும் அதையும் நம்மளை மாதிரியே நினச்சிச்சு நம்ம கூட தான் இருக்குது அது கொஞ்சம் கூட பயமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நேரம் பார்த்து ஷேர்கான் வந்து இவங்க கேவுக்கு வந்துருச்சு இவங்க அம்மா உல்ஃப் வந்து ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆகிடுச்சு இவங்க கொடுக்கணும் உள்ளே போய் அந்த குழந்தை உல்ஃபு அப்புறம் அந்த பாப்பா கூட ஓரமாக உட்காந்துக்கிறாங்க அந்த டைகரோட ஃபேஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்குவேர் ஷேப்பில் இருந்ததுனால அதால் உள்ளே வர அந்த என்ட்ரன்ஸ் இந்த கேவை தாண்டி வர கேவுக்குள்ளே வர முடியல அதோட ஷோல்டர் வந்து மாட்டிக்கிச்சு அந்த ஜாக்கல் வந்து பின்னாடி கீஸ் கீச் அப்படின்னு சத்தம் போட்டுட்டு இருந்துச்சு இப்போ வந்து அப்பா உல்ஃப் என்ன கேட்குது அப்படின்னு ரொம்ப கோவம் ஆகிடுச்சு என்னடா இது ஷேர்கான் எதுக்கு நான் அதுக்கு முன்னாடியே பிடிக்கல இந்த மலைக்கு வருது அதுவும் அதோட கேவுக்கே வந்தது இன்னும் சுத்தமாகவே பிடிக்கல ரொம்ப கோபமான வாய்ஸில் நீ எதுக்கு இங்கே வந்த உனக்கு என்ன தான் வேணும் அப்படின்ற கோபமான வாய்ஸில் ஃபாதர் உல்ஃப் வந்து ஷேர்கான் கேட்டு கேட்குது ஷேர்கான் உடனே என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நான் வந்து இந்த பக்கமாக ஒரு மேன் கப் வந்ததை நான் பார்த்தேன் அதோட பேரண்ட்ஸ் வந்து ஓடி போயிட்டேன் அது வீட் அதை இங்கே விட்டுட்டு ஓடி போயிட்டாங்க அதனால் அது நீ என்கிட்ட கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லுது இந்த ஃபாதர் உல்ஃப் வந்து முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஷேர்கான் வந்து ஷேர்கானோட காலில் வந்து அடிபட்டு இருந்துச்சு அந்த உட்கட்டரோட கேம்ப் ஃபயரில் போய் அதை கால் விட்டதுனால கா அது கால் வந்து எரிஞ்சு போய் ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஷேர்கான் வந்து அந்த கோவத்தில் இன்னும் நிறையாவே இருந்துச்சு குட் லக் என்ன அப்படின்னா இந்த கே கொஞ்சம் நேரோவாக இருந்ததுனால அந்த டைகரால் உள்ளே வர முடியல அதோட ஃபேஸ் மட்டும்தான் வந்து உள்ளே வர அளவுக்கு ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு இந்த ஷேர்கான் வந்து அந்த குட்டி என்கிட்ட அதாவது மேன் மேன் கப் மேன் கப் வந்து எங்கிட்ட கொடுத்துரு அப்படின்னு கேட்ட உடனே இந்த அப்பாவும் நான் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நான் வந்து ஆர்டர் எடுக்கணும் நான் வந்து ஒரு உல்ஃப் நான் ஆர்டர் எடுக்கணும் அப்படின்னா நான் என்னோட டீம் மெம்பர்ஸ் கிட்டேருந்து தான் எடுப்பேன் நான் ஒன்றும் இந்த கேட்டில் கில்லர் அப்படின்னா இந்த 
ஷேர்கானை தான் மென்ஷன் பண்ணுது ஏன் அப்படின்னா இந்த டைகர் வந்து ஊருக்குள்ளே போய் அங்கே இருக்க கேட்டில் ஆடு மாடல் அங்கேனு சாப்பிடுது அதனால் நான் வந்து ஒரு கேட்டில் கில்லரோட ஆர்டரை நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் நான் வந்து என்னோடய ஜனங்க என்னோடய உல்ஃப் பேக் கிட்டே இருந்து தான் ஆர்டர் எடுப்பேன் அதனால் நான் இந்த குழந்தைய தான் நான் இந்த இந்த குழந்தைய நான் தான் வச்சுருப்பேன் உங்ககிட்ட தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுது இப்படி சொன்ன உடனே அந்த ஷேர்கான் டைகருக்கு வந்து ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு உனக்கு தெரியுதா நீ யார்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன்னு தெரியுதா என்ன பேசிகிட்டு இருக்கேன்னு தெரியுதா என்ன யார் தெரியுமா அப்படின்னு வந்து கோவமாக சொல்லுது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கோவத்தில் வந்து ரொம்ப லவுடான நாய்ஸ் மேக் பண்ணுது அந்த சத்தத்தில் வந்து அந்த மொட்ட கேவுமே வந்து ஒரு இடி இடிச்ச மாதிரி ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு இப் இதெல்லாம் கேட்டவுடனே இந்த அம்மா உல்ஃப் வந்து ரொம்ப கோவம் ஆயிடுச்சு அந்த கோவத்தை வந்து இங்கே எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டார்க்கான நைட் டைமில் ரெண்டு க்ரீன் மூன் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அந்த மதர் உல்ஃப் பார்க்குறது அப்படி தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கோமான வாய்ஸில் மதர் உல்ஃப் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நான் தான் ரக்ஷா இந்த மேன் கப் இந்த குழந்தை வந்து என்னோடது இது என் கூட தான் வாழும் என் கூட்டத்தில் தான் வாழும் நாங்கள் வேட்டையாடும் போது அந்த குழந்தையும் எங்கள் கூட தான் வரும் கடைசியில் எண்டில் இந்த கப் மேன் கப் வந்து ஒன்னையே வேட்டையாடும் அது ஒன்னையே ஹண்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லுது இதெல்லாம் கேட்ட அந்த ஃபாதர் உல்ஃபுக்கு ரொம்பவே வந்து அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு என்னடா இது நம்ம ஒய்ஃபாக இப்படிலாம் பேசுது அப்படின்னு ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுச்சு அந்த மதர் உல்ஃபோட பிரேவ்னஸை பார்த்து இந்த ஃபாதர் உல்ஃபுக்கு இன்னும் சந்தோஷம் அப்போ தான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த குட்டி குட்டி சண்டே இந்த சண்டேயில் வந்து இந்த ஃபாதர் உல்ஃப் ஜெயிச்சது இது எல்லாமே அவங்களுக்கு ஞாபகம் வருது இதை கேட்டவுடனே ஷேர்கான் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எந்த நாயாக இருந்தாலும் தன்னோட இடத்துல இருக்கும்போது நான் ஓவராக தான் கற்றும் இட் பேக்ஸ் டூ மச் அதனால் நான் இப்போ போகிறேன் ஆனால் வந்து இந்த மேன் கப் கடைசியில் என்கிட்ட தான் வந்து சேரும் அப்படின்னு சொல்லிச்சு இதுதான் தேர்ட் சீனோட என்டிங் இப்போ வந்து சீன் ஃபோர்க்கு போகலாம் சீன் ஃபோரில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த அப்பா அம்மா உல் ஓனாக ரெண்டுமே என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னா இந்த மேன் கப்பை வந்து பார்த்துக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்போ வந்து இந்த ஃபாதர் உல்ஃப் என்ன கேட்குது அப்படின்னா நீ வந்து இதை வச்சுக்குவியா மதர் உல்ஃப் கிட்ட கேட்குது நீ வந்து இந்த மேன் கப்பை பத்திரமா வச்சுக்குவியா நம்ம வந்து இந்த நம்மளோட கூட்டத்தை இதை காமிக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்குது உடனே மதர் உல்ஃப் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நான் வச்சுக்குவேன் நான் இந்த குழந்தைய பத்திரமா வச்சுக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தை வந்த டைம் அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க இந்த அழகான குழந்தை வந்து ட்ரெஸ் கூட போடாமல் தான் நம்ம கிட்ட வந்துச்சு வந்த உடனே நம்மளோட குட்டிங்களை ஒரு குட்டியை தள்ளி விட்டு அழகாக போய் அடக்கமாக அடக்கமாக படுத்துக்குச்சு இங்கே வந்ததுனால இந்த குட்டி தப்பிச்சுது அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஷேர்கான் கிட்ட மாட்டிருக்கும் இவன் வந்து ரிவென்ஸ் எடுக்கணும் நான் அதுக்காகவே இவனை வந்து என் கூடையே வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குட்டி மேன் கப்புக்கு வந்து ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க மோக்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைக்கு மோக்லின்னு பேர் வச்சு அவங்களே வளர்த்துட்டு இருந்தாங்க கடைசியாக அவங்க அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இவன் வந்து ஒரு நாள் ஷேர்கானை வேட்டையாட போவான் யூ வில் ஹண்ட் ஷேர்கான் ஆஸ் ஹி ஹேஸ் ஹண்டட் யூ ஷேர்கான் வந்து உன்னை வேட்டையாட வந்த மாதிரி ஒரு நாள் நீயும் ஷேர்கானை வேட்டையாட போவ அப்படின்னு அம்மா வந்து இந்த மோகலியை பார்த்து சொல் சொல்கிறாங்க அதோடு அந்த சீன் வந்து முடியுது சீன் முடியுதே தவிர அந்த ஸ்டோரி முடியல அதுக்கு வந்து நிறையா கண்டினியூவேஷன் இருக்கும் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே அப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த மேன் கப்பை வந்து அந்த உல்ஃப் கூட்டத்தில் இருக்க எல்லாருமே வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க அதுக்கப்புறம் பஜீராக்கும் மோக்லிக்கும் நடுவில் இருக்க க்யூட்டான ரிலேஷன்ஷிப் அழகான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பற்றி கொஞ்சம் நேரம் பேசுவாங்க அதுக்கப்புறம் பாலு அப்படின்ற ஒரு பேர் ஒரு பேர் கரடி கூட இருக்க அட்வென்ச்சர்ஸ் கரடி கூட வந்து மோக்லி ரொம்ப நேரம் அங்கேயும் இங்கேயும் சுற்றிட்டே இருக்கும் அந்த அட்வென்ச்சர் ஸ்டோரிஸ் அதுக்கப்புறமேட்டா இந்த குரங்கு கூட்டத்துக்கும் மோக்லிக்கும் நடந்த சண்டை அதுக்கப்புறம் மோக்லி வந்து ஒரு வில்லேஜ் போர் ஒரு ஃபோர்ஸ் பண்ணி அங்கே எல்லோரும் சேர்ந்து வில்லேஜ்க்கு அனுப்புவாங்க ஆனால் அவனுக்கு அங்கே இருக்க பிடிக்காது ஸோ மறுபடியும் இங்கே வந்து எல்லார் கூடயும் சேர்ந்து அந்த ஃபாரஸ்ட்லேயே வாழ்வான் அதுதான் அந்த ஸ்டோரியோட என்டிங் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மை ஹாபிஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் ப